வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி என்னென்னு உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இந்த பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வர மிளகாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு வெங்காயத்தை நீல நிலமாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தோடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக அதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக மாறணும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்து நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து பெப்பர் சிக்கனில் தக்காளி சேர்க்காமல் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் தக்காளி சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணும் அதனால் நான் எப்போயுமே தக்காளி சேர்த்து தான் பண்ணுவேன் ஒரு பாதி தக்காளியை சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகிற அளவுக்கு அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளிலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சாதா மிளகாய் தூளாக இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்புத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் சோம்புத்தூளும் சீரகத்தூளும் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சோம்புத்தூள் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் பெப்பர் சிக்கனுக்கு அதனால தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நான் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க அரை கிலோ சிக்கனை சேர்த்துருக்கேன் நான் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் அதனால தான் நான் மஞ்சத்தூள் வந்து இந்த கிரேவியில் சேர்க்கலை அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து எலும்போடு தாங்க சிக்கன் பீசஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எலும்பு இல்லாமல் கூட செய்யலாம் அப்போயும் நல்லாயிருக்கும் சிக்கனை நல்லா மசாலாவோட கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா அதில் இன்னும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அதை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக வேகும் அடுத்த பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம திறந்து வச்சே வேக வச்சிடலாம் ஏன்னா வந்து சிக்கன் வந்து முக்காவாசி வெந்துடும் பத்து நிமிஷத்துலே அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் வந்து எவாப்ரேட் பண்ணணும் ஆவி ஆக்குறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா திறந்து வச்சுட்டு பண்ணால் தான் தண்ணி வந்து ஆவி ஆகும் அப்போ தான் வந்து பெப்பர் சிக்கன் வந்து ட்ரை ஆகும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சிக்கன் வந்து முக்கால் வாசி வெந்துருச்சு இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சிக்கனை திறந்து வச்சே நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அடிக்கடி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நம்ம ட்ரை ஆன்னிக் பண்ணுறனால இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நான் ஸ்டவ்வில் வைக்க போகிறேன் சுவையான பெப்பர் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சிக்கன் பார்க்குறதுக்கு இதில் முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா மிளகுத்தூள் நீங்கள் சேர்த்துக்கிறீங்க இல்லையா அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மிளகுத்தூளாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வாசனையும் சுவையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடைசியாக இதில் மல்லி இலையும் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனோட இன்னொரு சேனல் தான் தியோனிலா பிரதீப் டிஐஒய் பிளாக் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபோ நிறைய புது புது வீடியோஸ் அந்த சேனல்லையும் காத்துட்ருக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் சைடில் டிஸ்பிளே ஆகிற லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த சேனலை போய் பாருங்கள்